Qual? E aí, pessoal? Oi. Tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje diretamente do estúdio da UOL, porque estávamos fazendo uma live A incrível. última live do ano da final da Libertadores. Passou num cisco, né? Passou num cisco, né? Foi super rápido. Olha só, final da Libertadores, por isso a gente vai comentar, porque Sim. você precisa saber a nossa opinião sobre o jogo. É verdade, meu. Ah, tô fazendo nada aí, meu. Vê, vê, vê. Opiniões de pessoas sensatas e legais. Mas antes de começar, não esquece de se inscrever no canal e de já deixar seu like no vídeo. É, é isso, isso aí. aí. Comenta já que já gostou do vídeo antes dele começar. É nossa, você tá falando igual B1 e B2. É, Bananas <risos> de pijama. Vamos começar. Pelas o que polêmicas. vocês acharam, né? Polêmicas. Da Comebol, do jogo não ser argentino. Primeiro jogo choveu. Aí adiou, aí foi, apedrejou o ônibus. Eu tava lá na Argentina, como vocês Foi pra viram. puta que pariu da Europa, gourmetizaram a Libertadores e foi uma várzea. Acabou o vídeo. Tem várias teorias das, cons das conspirações. E aí tem uma ideia de que foi de propósito, né? Fizeram uma arapuca pro ônibus ficar preso lá mesmo. E aí apedrejaram porque sabiam que era uma reação natural. Fora que essas torcidas organizadas normalmente são pagas pelo presidente do clube, então você não sabe se teve uma, esquema. um esquema já feito pela Comebol, que queria que a final fosse fora, mas na verdade foi um papelão, um grande papelão. Foi Eu... linda a final, né? Não dá pra dizer que não foi. Ah, claro. Foi lindo ver a final lá, só que faltou aquela gana, aquela torcida, que só os brasileiros, os argentinos, né? Só os latino-americanos, essa torcida sim, forte e fervorosa que nós temos com... E no carizador e tudo mais. Faltou isso, Faltou. eu acho, na final lá. Tava tudo muito gourmetizado. Tava Mas muito... se bem que eu tava assistindo o jogo, aí tava a central lá, né? Central do estádio. A central é tudo a mesma coisa, entendeu? Os caras assistem jogo sentado, mano. Final de Libertadores, os caras sentado. Tava Messi no jogo de bala. Tava o Griezmann, que falaram que o Griezmann... Que fudeu foi, azar. Que fudeu foi o Mick Jagger do, é, do Boca Juniors. Sem dúvida nenhuma. Porque ele tava com a camiseta do Boca e aí... Deu é um novo O jogo em si começou com o Benedetto iluminado. Aliás, o Benedetto fez a carreira dele nessa Libertadores. Mas eu, é eu, eu tenho que fazer uma coisa aqui. Passe também que ele recebeu, meu irmãozinho. É que verdade. passe, né? Que categoria. Mas, gente, eu juro, eu falei... Não é possível receber um passe iluminado do jeito que ele é, esse maledeto desse desgraçado. Eu tento ter raiva dele, mas vendo ele jogar do jeito que ele joga, não tem como ter raiva dele. O que eu achei engraçado é que eu achava que o Benedetto, pra gente, como é óbvio que o Benedetto tá foda e o Teve já tá mais caído, assim, eu achava que na Argentina todo mundo fosse unânime e Benedetto. Mas, na verdade, eles têm muito respeito ainda pelo Tevez, sabe? Da sim, força do, sim. Ah, do Tevez. Né? Assim como o Sheik no Corinthians, é. o Ronaldo Tem, jogou... tem uma história, né, no Não, time. Sim, eu acho que os caras é. protegem. Mas o respeita Benedetto... Respeita a minha história, é, né, Respeita a minha história. Só que até o Boca começou o jogo dominando até a com situação certeza. e tal. Não sei se o River deixou pra Sinceramente, descansar. Sinceramente, eu vi muito o Boca ali com o coração. É. Diferente do River. Eu o achei River Boca tava... muito mais emocionado. Ali, é. Mas é, aquela careta do Benedetto, também, eu acho também. que prejudicou o time. Foi prejudicou a Vica também. Não bastou o Griezmann, tinha o Benedetto Ele fazendo assim, careta. Ó. E logo após o gol do Benedetto, logo no primeiro tempo, Lucas Prato fez também um golaço. Porque ele recebeu o lançamento, ele chutou de primeiro, não deixou a bola pingar, não dominou, foi puta que pariu. Ele só catou o pezinho dele e chutou pra bola. Não, aí, foi pra... lindo. Foi. Barrios, maluco. E que assim, a gente acha que não foi uma coisa tão grave assim pra ele ser... Tomar o cartão amarelo e ser expulso, porque já tinha outro cartão amarelo. Mas ele foi responsável, ele já tinha um cartão amarelo. Eu acho até mais grave a primeira que ele agarrou o cara por trás, assim, não deixar o cara jogar. Depois, gente, entramos na prorrogação, o que aconteceu? O Quinteiro. Que golaço. Mano, fez um gol maravilhoso. É que eu acho, sabe? Você vai ficar falando, ah, vi, 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 mas também não era bom pra ser River. Que eu tava pensando. Eu tava falando assim, quero que se exploda River e Boca. Dois times mau caráter, eu quero que morram os dois. Uhum. Mas aí começou o jogo, eu falei, hum, que jogo bom. Aí, gol do Benedetto, eu falei, hum, que jogo bom. Aí, gol do Lucas Ford, eu falei, nossa, que golaço. Aí, gol do Quinteiro, eu falei... Meu pipiu! Ficou de pau dura, né? Eu fiquei, fiquei, fiquei de pau dura. Depois desse gol, todo o elenco do Boca foi pra Recua. cima do River. Contra-ataque do River, excelente, viu? Nossa, Só tava que... muito bom de contra-ataque. Só que a gente esqueceu de falar isso também na live, que eu vou me lembrar. Porque o Boca tinha metido uma bola na trave. Foi. E aí eles voltaram. E aí eles voltaram, e aí foi, foi o, o gol. É. Gente, você. 
Bola trave, naquele que era, era muito fácil, foi coisa de milímetros, dava pra entrar a bola. Aí todo mundo do Boca foi lá pro, pra área do, do River, inclusive o goleiro. Exatamente. Aquela defensora do, do, do Boca, goleiro. não importa o que o Boca faça, é maravilhoso. É, tá. Aí como que é? O goleiro tá lá na, no outro campo. O goleiro não, era aí ela, desespero. É do, desespero. Desespero, normal. Só que tudo que tá ruim pode piorar, ele esqueceu desse detalhe. Aí o que aconteceu? O jogador do River saiu correndo, ele veio de lá de trás. Fui até lá correndo. Um jogador do Boca atrás. O juiz que queria ver de pertinho aquela cena. E o goleiro do Boca ficou assim, ó, de braço cruzado. O hora que o jogador do River chegou perto da área, eu falei assim: vai errar, vai errar. Falei pro meu pai, pai, isso aí não vai dar certo. E deu. Aí deu. Era cara ele errar numa cara. Era cara, né? não era. Perdeu. Foi isso, aí acabou o jogo. Achei que ia pra menos. Acabou que no Bem... prorrogação decidiu tudo. River Plate, campeão. E agora vamos ver como vai ser no Mundial. Ele, e se Deus quiser, vai cair em final. Ele e Real Madrid. Eu acho que o River passa fácil, chega na final tranquilo. Real Madrid vai ter um pouquinho de dificuldade ali, se pegar o Chivas, né? Mas pra quem que vocês vão torcer? Se for... River, River, Plate. River Plate. Sim. Então seremos River Plate. E vocês, comentem aí pra, pra quem, quem vocês vão torcer nesse Mundial de Clubes incrédito. Incredible. 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 Se inscreve no canal, deixa seu like, ó, comenta aí o que, que você achou do jogo. E se inscreve é. no canal da Raquel, que ela quer completar um Gente, milhão. Gente, ó, falta pouquíssimo pra bater um milhão. Menos de 30 mil inscritos, então me ajuda. Pessoal. Pra mim também, galera. Falta apenas 30 mil seguidores no meu Instagram pra eu completar 47 mil. Então uh! se inscreve. Tchau, Tchau.